இந்தியா கிளிட்ஸ் நேர்களுக்கு ஏகேவின் வணக்கம் அண்ட் எல்லாருமே நல்லா இருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் நம்புகிறேன் இன்றைக்கி ஷோவோட கெஸ்ட் பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு கவிதை குடும்பம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்த குடும்பத்துலேருந்து தமிழ் கலாச்சாரத்தோடு வளர்ந்துட்டு இருந்து இன்றைக்கி படங்கள் நிறைய பாடல்களுக்கு எழுதிட்டு இருக்கக்கூடிய கபிலன் அவர்கள் தான் ஷோவோட கெஸ்ட் ஆகிருக்கா வெல்கம் டு மை ஷோ சார் நல்லா இருக்கேன் சார் ஆக்சுவலி சார் கபிலன் வயிறு முத்தவர்கள் சார் அப்பா எப்படி சார் இருக்காங்க எல்லாம் நல்லா இருக்காங்க ஓகே நீங்கள் எப்படி சார் இருக்கீங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சூர்யா சாரோட தேர்ட்டி செவன் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம் அதில் சூர்யா சார் மோகன்லால் பெரிய ஸ்டார் கேஸ்டிங் அதில் யார் யார் இருக்காரு அந்த மாதிரி ஸோ இவ்வளோ பெரிய ஸ்டார் கேஸ்டிங் பல நாடுகளில் ஷூட் பண்ணுறாங்க ஸோ எந்த லெவலில் சார் படம் வரும் நான் அதுக்கு இது வந்து கே வி ஆனந்த் சார் வந்து அவர் ரொம்ப அவர் அவருடைய எல்லா உழைப்பையும் அவர் வந்து அவர் கொடுத்துட்டு இருக்காரு இது ஒரு என்ன சொல்கிறது இவர் நம்ம பட்டுக்கோட்டை பிரபாகர் சார் வந்து அவர் ஒரு கோ ரைட்டராக அதில் இருக்கார் ஸோ நான் ஒரு ஒரு பாடல் எழுதியிருக்கேன் அந்த பாடல் சமீபத்தில் அதை ஷூட் பண்ணாங்க ஸோ இது ரொம்ப ஒரு பெருமையான விஷயம் கேவியானந்த் சார் கூட ஏதோ ஒரு விதத்தில் அந்த அவருடைய படத்தில் வந்து இருப்பது அப்படின்றது வந்து ரொம்ப ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு விஷயம் ஏன்னா இந்த ஒரு ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் ரிலேஷன்ஷிப்பை தாண்டி வந்து நான் வந்து அவரை நான் வந்து அவரை ஒரு குருவாக பார்ப்பேன் நான் அவர் என்னை வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டாக பார்ப்பார் ஸோ அது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு 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 அசோசியேஷன் ஸோ அந்த படம் வந்து ரொம்ப ஒரு நல்லா வரும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இத்தனை நாடுகளில் ஹை பட்ஜெட்டில் பண்ணுறது இத்தனை ஸ்டார் கேஸ்டிங் வச்சு பண்ணுறதுக்கான காரணம் என்ன சார் கதை கதை வந்து அதை கேட்கும் சில நேரங்களில் ஸோ இந்த கதைக்கு வந்து இத்தனை இந்த கதைக்கு ஒரு முகம் இருந்தால் போதும் இல்லை இந்த கதைக்கு வந்து இத்தனை முகங்கள் வேணும் இந்த கதைக்கு வந்து வெறும் ஒரு மொழி மட்டும் இல்லாமல் ஒரு பல மொழிகளில் இந்த கதை போய் சேரணும்னு சில நேரங்களில் இயக்குநர்கள் நினைப்பாங்க ஸோ இது மாதிரியான காரணங்கள் தான் வந்து பல நடிகர்களை வந்து வச்சு பண்ணுறதுக்கான காரணம் அண்டு இந்தியன் டூ வந்துட்டு நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க டைலாக்ஸ் அந்த மாதிரி ஆமாம் இந்திய இந்தியன் டூ படத்துக்கான வேலைகள் நடந்துகிட்ருக்கு ஓகே அதில் நான் ஒரு கோ ரைட்டராக இருக்கேன் ஸோ அதை பற்றி ஒரு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வரும்போது நான் இன்னும் கொஞ்சம் விரிவாக நான் அதை பற்றி சொல்கிறேன் டிமோட்டிவேஷன் எஸ்டிஆர் அவர்களை வச்சு ஒரு பாடல் பண்ணியிருந்தீங்க நீங்கள் வந்து டிஆர் அவர்கள்ட்டையும் எஸ்டிஆர் அவர்கள்ட்டையும் பார்த்து வியந்த விஷயம் சிம்பு கிட்ட வந்து பார்த்து வியந்த விஷயம் அப்படின்றது வந்து அவருடைய எனர்ஜி அவர்கிட்ட நீங்கள் சாதாரணமாக பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது ரொம்ப ஒரு ஒரு அவருடைய எனர்ஜி லெவல் ரொம்ப லோவாக இருக்கும் அவர் பேசுகிற அவருடைய குரல் துணி பாடி லாங்குவேஜ் எல்லாமே லோவாக இருக்கும் ஒன்ஸ் அவர் மைக் முன்னாடி வந்து நின்றுட்டார் இல்லைனா ஈவன் ஐ மீன் டேரக்டர்ஸ் சொல்லுவாங்க ஷார்ட் முன்னாடி வந்து நின்றுட்டார் அப்படின்னா அவர் அந்த எனர்ஜி லெவலே மாறும் டோட்டலாக வேறு மாதிரி இருக்கும் அது ஒரு 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 ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் டிஆர் சார்கிட்ட வந்து கற்றுக்கிறதுக்கு நிறைய இருக்குது அவருடைய பங்க்சுவாலிட்டி அவருடைய என்ன சொல்கிறது ஒரு 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 படத்தில் இல்லை ஒரு ப்ராஜெக்டில் நான் யார் அந்த எல்லையை விட்டு நான் வெளியே போக மாட்டேன் அதுக்கு மேலே ஐ மீன் இதுதான் நான் இந்த படத்தில் நான் வந்து ஒரு நடிகன் இந்த பாட்டில் நான் ஒரு பாடகன் அவ்வளவுதான் அதுக்கு மேலே வந்து நான் வந்து யாரையும் தொல்ல பண்ண மாட்டேன் அப்படின்ற ஒரு ஒரு எல்லையெல்லாம் வச்சுருக்காரு ஓகே சார் டு பி ஃப்ரேங்க் நான் சில விஷயங்கள் கேட்கணும் ஸ்டில் வந்து சோஷியல் மீடியாஸில் வந்து டிஆர் சாரை வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வந்து ஹைப் கொடுத்து செம்மையாக பேசுகிறாங்க ரொம்ப ஃப்ரேங்கான ஒருத்தர் அப்படிங்க இன்னொரு சைடு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரோல்ஸ் மீன்ஸ் அந்த சைடும் போய்கிட்டு இருக்கு ஸோ இன்ஃபேக்ட் இந்த மாதிரி ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தோணுச்சா சார் ஸோ இந்த ட்ரோல்ஸ் இதெல்லாம் பண்ணுவாங்களே அப்படின்னு யோசிச்சிங்களா அது எல்லாருக்குமே தானே இருக்குது ஒரு காலத்தில் இந்த புரளி பேசியவர்கள் இந்த வதந்தி பேசியவர்கள் திண்ணையில் உட்காந்து பேசினவங்க ஸோ இவங்க எல்லாருக்கும் வந்து இன்றைக்கி ஒரு ஊடகம் கிடச்சிருக்கு ஸோ அதை வெளிப்படுத்துகிறாங்க ஸோ இந்த பேச்சு இந்த கேலி இந்த கிண்டல் இதெல்லாம் வந்து காலங்காலமாக இருக்கிற விஷயங்கள் இப்போ வந்து அது வெளிப்படுது அவ்வளோதான் ஸோ வந்து எல்லாருக்கும் மீன் எல்லா வளர்ந்தவர்கள் வளர்ந்து கொண்டிருப்பவர்கள் எல்லாருக்குமே வந்து வரவேற்பும் இருக்கும் இது மாதிரியான ஒரு இது மாதிரியான ஒரு வரவேற்பும் இருக்கும் ஓகே சார் ஓகே சார் அண்ட் இப்போது நீங்கள் எழுதக்கூடிய பாடல்களாக இருக்கட்டும் படங்களுக்கான வசனங்களாக இருக்கட்டும் இதை பார்த்துட்டு வைரமுத்து சார் கிட்டேருந்து வரக்கூடிய ஃபீட்பேக்ஸ் முதல்ல என்ன வரைக்கும் இப்போ இண்டிபெண்ட் நீங்கள் பண்ணக்கூடிய இந்த சாங்ஸ் இதுக்கும் என்ன ஃபீட்பேக்ஸ் வரும் இந்த முயற்சி அப்பா ரொம்ப பாராட்டினாரு நான்
என்ன சொல்கிறது சிலதெல்லாம் சொல்லுவார் இது இப்படி இருந்திருக்கலாம் அது அப்படி இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு அதை நாங்கள் கேட்குறோமா இல்லையான்றது வேறு பட் ஆனால் வந்து அவர் சில சஜஷன்ஸ்லாம் சொல்லுவார் சில நேரங்களில் அண்டு இப்போ நீங்களும் சரி மதன் கார்கே அவர்களும் சரி இரண்டு பேருமே வந்துட்டு பாடல்கள் பண்ணுறீங்க இப்போ நீங்கள் வசனங்களும் எழுதுறீங்க இல்லையா இந்த பாடல்களுக்கும் வசனங்களுக்கும் இருக்க நீங்கள் யோசிக்கிற விதம் அந்த ஒரு வே ஆஃப் திங்கிங் இருக்கும் இல்லையா ஸோ உங்கள்கிட்ட என்ன அப்பா ப்ளஸ்ஸாக சொல்லியிருக்காரு அவர்கிட்ட என்ன சொல்லியிருக்காரு சார் நான் அதான் நம் நம்மளுடைய பின்னணி வந்து நம்மளுடைய எழுத்தில் வரும் இப்போ அண்ணன் வந்து ஃபுல்லாக ஒரு சென்சார் நெட்ஒர்க்ஸ் பண்ணாங்க நிறைய ஒரு டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன் நிறைய பண்ணாங்க நான் இன்ஜினியரிங் பண்ணேன் ஆனால் என்னுடைய ஒரு ஒரு நாட்டம் வந்து ஜேர்னலிசமாக தான் இருந்தது ஸோ அது அது வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் நீங்கள் கவன் படத்தில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதே மாதிரி விவேகம் படத்தில் சில வசனங்கள் சில தகவல் தொழில்நுட்ப விஷயங்கள் அதெல்லாம் இருக்கும் அதே மாதிரி இப்போ பண்ணிகிட்டு இருக்கிற படங்கள் இப்போ தற்றம் தூக்குறோன்னு ஒரு படம் வசனம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அது வந்து டிமானிட்டைசேஷனை அடிப்படையாக வச்சு ஒரு படம் ஸோ அதில் இருக்கிற வசனங்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு ஜேர்னலிஸ்டிக்காக இருக்கும் பல விஷயங்கள் ஸோ அது மாதிரி வந்து நம்ம நம்முடைய கல்வி நம்முடைய விருப்பம் அது எல்லாமே நம்முடைய எழுத்தில் வந்து பிரதிபலிக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து நான் அண்ணனுக்கும் எனக்குமான ஒரு ஒரு வேறுபாடாக பார்க்குறேன் அப்பாவும் அப்படி தான் பார்க்குறாருன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இப்போது நீ ஒர்க் பண்ண கவன் இது மாதிரியான படங்களில் வந்து வசனங்கள் இன்னமும் எல்லாரோட மனசுலையும் ஆழமாக பதிஞ்சிருக்கு அதுக்கு என்ன முக்கிய காரணமாக இருக்கும் நீங்கள் பண்ண ரிசர்ச்சா இல்லை என்ன விஷயங்கள் நினைக்கிறீங்க கவன் கவனுடைய ஒரு தொடக்கம் அப்படின்றது வந்து என்னுடைய மெய்நிகரி அப்படின்ற ஒரு நாவல் ஸோ அநேகன் படம் முடித்த டைமில் கேவி சாருக்கு நான் என்னுடைய நாவல் கொடுத்தேன் இது பாருங்கள் சார் இதை வந்து ஒரு ஒரு படமாக நம்ம இதை ட்ரீட் பண்ண முடியும் இது அப்படின்னு சொன்னேன் அவர் படித்தார் படிச்சுட்டு அந்த நாவலை அப்படியே படமாக பண்ணுறதா தான் முதல்ல ஒரு எண்ணம் இருந்தது ஆனால் வந்து ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு கமர்ஷியல் சினிமாவுக்கு இது பத்தாது ஸோ நம்ம கூடுதலாக சில விஷயங்கள் உருவாக்கணும் சில கதாபாத்திரங்களை உருவாக்கணும் புதுசாக எழுதணும் சிலது அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த டிஸ்கஷன்லாம் ஆரம்பிச்சுது அப்புறம் எழுத்தாளர்கள் சுபா அவர்கள் ஸோ கே வி சார் சுபா அவர்கள் நான் எல்லாம் சேர்ந்து அந்த படத்துடைய திரைக்கதை வசனத்தை உருவாக்கணும் ஸோ அது வந்து ஒரு 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 டீம் ஒர்க் ஓகே சார் ஸோ இதுக்கப்புறம் வேறு என்ன ப்ராஜெக்ட் சார் நிறைய கொஞ்சம் வெப் சீரீஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்கிரிப்ட் ஒர்க் போயிட்டுருக்கு ஸோ ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஒரு திரைக்கதை வசனம் மட்டும் இல்லாமல் இயக்குவதற்கான ஒரு ஒரு திட்டமும் இருக்குது அது இருக்குது நிறைய பாடல்கள் போயிட்டுருக்கு ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி நம்ம அடுத்த தடவை சந்திக்கும் போது இன்னும் நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸோடு நம்ம சந்திப்போம் கண்டிப்பாக சார் அண்ட் இப்போது நீங்கள் சொன்ன ஏந்திரி அஞ்சலி ஏந்திரி இந்த இண்டிபெண்டாக இருக்கணும் தொடர்ந்து நீங்கள் பண்ணக்கூடிய எல்லா ப்ராஜெக்ட்ஸுமே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அப்படின்னு சொல்லி என்னுடைய சார்பவும் மக்கள் சார்பவும் வாழ்த்துக்கள் சார் ரொம